Reco Festival 2020, il Festival dell'Economia Circolare di Prato, eh, Open Factories è il format con cui portiamo la cultura nel, nel tessuto industriale. Oggi ci troviamo forse in uno dei luoghi più iconici del, dell'industria pratese, toscana, italiana, il Fabricone, costruito verso la fine del, del XIX secolo. Raccontaci la storia del, dell'anificio Fratelli Valli. L'anificio Fratelli Valli nasce nel 1948 dall'unione di, di tre fratelli, uno era, era mio nonno, che diciamo, ognuno era specializzato in un settore, chi era più sulla meccanica, chi sulla parte commerciale, chi in realtà sul non far litigare gli altri due. Diciamo, hanno iniziato questa attività e piano piano si è diciamo, ingrandita, consolidata, sviluppata e quindi oggi siamo al 72 anno dell'attività. È interessante come nel distretto pratese ritrovo, ritroviamo tante storie di generazioni, quindi i nonni, i genitori, i figli ora, quindi cosa, cosa spinge questo, questo passaggio? Semplicemente io sono, sono cresciuto qui dentro, quindi quando ero piccolo d'estate venivo in campionario, passavo alla rifinizione, quindi questo mondo l'ho sempre diciamo, vissuto. All'inizio magari come un gioco ovviamente da bambino e poi eh, non so, avevo la, la strada già tracciata, quindi diciamo che è venuto piuttosto naturale. Parliamo di Prato, parliamo di un distretto eh, molto cangiante, no? un po' per quello che è la, chiaramente estremamente legato al mondo e alle tendenze del, della moda, ma anche a delle tendenze, delle tendenze culturali. Eh, secondo te com, in questo momento come lo vedi il distretto? Allora, in questo preciso momento il distretto è un pochino in difficoltà, come d'altra parte tutto il settore manufatturiero, non direi italiano, proprio mondiale, però sono sicuro che conoscendo appunto il distretto, la forza, la grinta delle persone, la voglia di lavorare delle persone e anche le competenze che abbiamo. Una filiera corta, materiali di qualità, velocità di risposta. Sì, tutte queste cose unite eh, anche al discorso della sostenibilità perché insomma quando una filiera è diciamo, in 20 km trovi tutto, eh, c'è cioè, attenzione al, al riciclo, riciclo dell'acqua con, con l'impianto della gira centralizzato, quindi è un, è un punto di forza che ora è molto richiesto dai, dai brand. No? Un'altra cosa molto interessante in, che vedo in Prato è il, è il rapporto che c'è anche fra arte e industria. Qual è il vostro, la vostra relazione col mondo dell'arte? Beh, in questo posto in particolare, in passato, negli anni 80, 90, ci sono stati degli, degli eventi, diciamo, è servito come location per degli eventi, come ad esempio un film, e poi ci sono stati dei concerti, quindi noi siamo sempre stati disponibili per, per ricevere e ospitare questo tipo di manifestazione. Rapporti con le scuole anche, quindi Rapporti un'apertura con comunque anche con il mondo dei giovani. Sì, sì, quando era possibile avevamo diciamo, visite continue da parte delle scuole di tutti i gradi. Quindi... Esatto, poi l'anificio appunto che nell'area del fabbricone confina anche proprio con dei teatri, quindi come dire l'osmosi fra, fra cultura e industria è ancora, è ancora più forte. Quindi oggi per Open Factories abbiamo, abbiamo un gruppo, eh, Don Karate, ci presenta l'ultimo lavoro qui all'anificio Fratelli Balli a Prato.
Salve a tutti, siamo i Don Karate. Stiamo suonando live dal Reco Festival. Un'occasione straordinaria perché ci troviamo all'interno di un lanificio. E chi non può vederci perché ci sta ascoltando attraverso la radio non sa che siamo circondati da lana in un ambiente industriale veramente straordinario. È un peccato che voi non siate qui, ma ci siamo noi e quindi vi facciamo ascoltare un po' di musica. Speriamo che vi stia piacendo e che continuerà a, sp- a piacervi. Il prossimo brano si intitola Planeta. Grazie di essere qui ovunque voi siate.
Thank you.
Control myself. 